¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi sección Canadá Express, donde contesto todas tus preguntas en menos de 5 minutos. Alguien amablemente me pregunta, ¿qué se siente vivir en el lugar más diverso del mundo? Y entonces es una respuesta que a ver si puedo cubrir en esos 5 minutos. Les voy a platicar como preámbulo que yo crecí en la Ciudad de México. Crecí en la Ciudad de México y terminando mis estudios me fui a Cancún. En la Ciudad de México todos éramos iguales, todos éramos iguales, todos hablábamos el mismo idioma, la inmensa mayoría éramos católicos, todo igualito, igualito, igualito. Eh, en Cancún cambió un poquito la cosa, un poquito más de presencia, la comunidad cubana, la comunidad venezolana, los argentinos, etc. ¿no? Algunos americanos y canadienses. Pero Toronto... Toronto es otra cosa, Toronto es un lugar donde todos, absolutamente todos los países están representados en mayor o en menor medida. ¿Qué predomina? Predomina un tercio de la población es de origen asiático, otro tercio de la población, estamos hablando nada más de Toronto, un tercio asiático, tenemos aquí como es el Labor Day, tenemos exhibiciones aéreas y hay un poquito de ruido, pero les decía, un tercio es asiático. Un, otro tercio es hindú o pakistaní y el otro tercio simplemente es una mezcla de todos los países del mundo hay una enorme eh, presencia de latinoamérica los hermanos colombianos súper presentes en toronto tenemos gente de tailandia tenemos gente de sudáfrica tenemos gente de todos los rincones del mundo y es verdaderamente eh, primero impresionante eh, después impactante y por último les podría decir que es gratificante. Eh, a mí me costó meterme en la diversidad, meterme en la idea de, ¿cómo les puedo decir? Se me abrió el mundo. Se me abrió el mundo, cuando, sobre todo cuando empecé a conocer. Porque primero, bueno, estás en un lugar como esto, y estamos en Nathan, Nathan Phillips Square. No, estamos, ¿en dónde estamos? En Dundas Square. Este, más adelante vamos a ir a Nathan Phillips, perdón, me confundí. Estamos en Young Dundas Square. Y este es un ejemplo de la diversidad. Entonces, cuando estás en un lugar como este, pues el, simplemente, el, el simple hecho de verla ya, ya, ya es algo, ¿no? Pero cuando empiezas a tener amistades de otras latitudes, que, que tienen contextos, que vienen de, 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 de rincones de vida completamente distintos a los tuyos, y empiezas a encontrar valor en esas personas, empiezas a descubrir grandes personas que vienen de Sudáfrica, que vienen de Corea, que vienen de lugares que... En, de entrada ni siquiera sabías que existía entonces ahí es donde le empiezas a encontrar un gran valor a la diversidad y donde empiezas a enamorarte de esta idea de que el mundo es simplemente muy pequeño muy muy pequeño, mucho más pequeño de lo que tú pensabas que eh, era eh, yo les puedo decir que una muestra eh, digamos que en el día a día de la diversidad es precisamente Eaton Center Eaton Center tiene su lugar de fast food o de comida rápida eh, ¿cómo, les, ¿cómo les puedo decir? yo iba a, 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 la, a, a la comida rápida de los centros comerciales en México y simplemente eran las mismas franquicias siempre ¿no? el fast food de Eaton Center es un lugar donde con 15 dólares en la mano vas a poder encontrar un platillo de cualquier comida representada en Toronto vas a tener todos los tipos de comida en un mismo, bajo un mismo techo. Entonces es algo que para mí pues resulta fascinante y es simplemente dónde comer, ¿no? Y, pero después te empiezas a familiarizar con ideas, a familiarizar con formas de ver la vida, eh, gobiernos, formas de gobernar, eh, formas de comer, formas de rezar. Eh, ¿Qué te puedo decir? La diversidad es gratificante y hasta apasionante. Es algo que solamente eh, estando aquí eh, vas a poder descubrir. Eh, ojalá y te haya podido transmitir algo de lo, que representa la, de lo que representa vivir en el lugar más diverso del mundo. Recuerda que tenemos un grupo de WhatsApp 647 520 7391. Mándame tus datos para que yo te pueda agregar al grupo y empiece a interactuar con eh, gente también muy diversa en esta ocasión solamente de Latinoamérica, pero igual eh, gente grande, gente soñadora, gente que ha decidido que eh, va a trabajar y va a luchar por sus sueños. Recuerda que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdas. Hasta la próxima.